哎，上耿总的睡着，我就是服你了。婚礼结束了，你等啥呢？还没开始呢，人都没来呢。我新郎我一般谁家女友宅，既不要又有钱，结个婚都不公开，没有照片有算了。新郎官到现在没降价呢，那有钱人都这么办事吗？你这闲吃萝卜淡操心，有那功夫还不如多睡。行了，你别睡了，打起劲来，一会儿过来搞不完就给个大红包了，是不是？来来来来来来来来来祝新林总新婚快乐！金玉姐，李霞还是不带你结婚，不带你就让他滚，老娘还懒得陪他玩了呢。那婚礼怎么办？这婚我决定了。沈星宇今天必须结婚，否则沈家就会收回星宇光店。但沈星宇不知道的是，新郎是我的人，婚礼必须举行。你叫什么名字？高无敌。结婚了吗？没有。很好，过来。好。新郎换成他。什么？你不是单身吗？跟我结婚？那怎么行？我们根本没有感情基础。我沈星宇，这个人之身材，你有哪样不满意？我也是有原则的。行，那你走吧。兰兰，你说我到底差在哪儿？为什么连个跟我结婚的人都没有？赶紧去找啊！必须把今天应付过去。哥，我该怎么办？你今天在这干嘛去？他要跟我求婚，我没答应。你觉得我像傻子吗？像，我这傻子我都不带信的，你个小保安。你在这里，我回去看看。哎哥，那新郎不听的话，你快点推荐我呀！姐，安排好了，是个司机，刚好在门口，被我抓进来了。说清楚了吗？说清楚了，给了他两万，配合咱们走个过场，已经安排他去换衣服了。嗯，可是咱们这样，沈博那边说得过去吗？大伯他是肯定会来的，这个婚礼只是走个过场，大家都心知肚明。可是他们都见过李欣啊，那又怎么样？谁会跟我们沈家的脸面过不去、啊？而且他们巴不得我假结婚呢，这样到时候好让我再联姻。星宇，韩仁星，星宇，我早说过，李贤不是好人，我才是你的真命天子。我也早就说过了，咱们俩没有任何可能。你就不能给我一个机会？给你一个趁人之危的机会吗？星宇，你误会我了。嫁给我是你最好的选择，不但可以保住星宇光电，还可以出资。恐怕到时候星宇光电也姓韩了吧？我是来帮你的，你还有别的选择吗？那就不劳烦了，行吗？我已经有别的选择。那个出租车司机啊，可惜是我的人，现在应该已经到家了吧？还有十分钟，仪式就开始了。陈星宇，你没有别的选择。到不了之后我不结了，今天咱们鱼死我活。沈星宇，我能站在这儿是你们沈家默认的，很多人都希望咱们能一起从这儿走出去
。所以你今天除了跟我在一块儿，哪儿也别想去。真想鱼死网破啊，放弃星宇光电，你舍得吗？别等了，没有奇迹了。不好意思，来了。哟，还准备了大郎。你以为会两下就可以玩英雄救美了、啊？没有人可以从我寒人心手上抢人。那我可要打破这个空白记录了。我美丽的新娘，让你久等了。老板，李贤已经把科研部的文件和样本都调包了。贤已经给安排了吗？保证办公室。太刻意了吧？戴头盔就戴头盔，看什么摄像头啊？有你什么事儿啊？现在还不是你找现在的事。行，那你上。人这会儿应该还在地库，所有住户都被封了，他现在应该跑不了。人又出现了。通知所有保安拦住他。所有保安请注意，地库出现可疑摩托车，车牌号为海 C 9 5 2 7 1请所有保安务必将其拦下。不是李贤，把视频带回刚才他出现的位置。好的。太可以了，戴头盔就戴头盔，看什么摄像头？星宇，对不起了，怎么还没走呢？那是哪里？那是监控室外走廊。星星宇，星宇，你相信我，是韩仁星逼我的。谁逼你了？谁逼的你？我逼你的。这么多双眼睛都看着，你偷的。星宇，星宇。你怎么抓到了？我保安啊，这是我的地盘，我做主。你就把人打成这样？这不我干的，他自己摔的。听雨导，加密资料被打开过，记录了多少？传输已被中断，没有多少，都是加密的。行，都是韩公子他逼我的，真的，我妹妹在他手上，我也不能报警，我没办法，我是被逼的。星宇，老板，加密文件已经破解出来了，星宇光电背后总共有三个神秘股东。是他们一直隐藏在背后帮助着陈星宇。如果不把他们搞定的话，吸引光电根本无法拿下。有几个人？啊？目前只有一个。江万山，查这个人，敢在沈星宇之前动手？老板，我们现在的操作付出的已经远远超过了吸引光电的价值。哎呀，付出再多也值得吧？星宇背后没有想象中那么简单。根据公司规定，上班睡觉是要罚款的。这个白天睡饱了，晚上才能使劲熬嘛。下班了，跟我回家。咱俩这是假结婚，不用搞这么深吧？做起来做全套，越假越得显真。我就不明白了。身价亿万的女总裁，就住个平层。你对我家应该很熟悉吧？你肯定来过或者偷窥过。别说那么难听，我就住在对面，偶尔见，不行吗、嗯？既然我们是雇佣关系，那有些丑话我就说在前面了。第一，我们不准干涉对方的感情生活；第二，我大伯肯定会派人监视我，你必须配合我演戏。演一段甜蜜夫妻啊。第三，我的卧室别人不准进，除了我，包括你。那还演个锤子？那我也加一条，沙发以后是我的，别人不能坐。看什么看？包括你。这是我家。沙发属于大使馆。什么时候吃晚饭啊？我吃晚饭。
。客气，不用为我点那么多好酒。没事，我给你吃啊。你不是不喜欢他吗？我要是懒得吃，我又不是减肥。你一个身价过亿的总裁，吃的接地气也就算了，还吃的这么不健康。这里面全是科技与狠活。要你挂。烧烤，致癌的。女总裁得爱惜自己的身体，所以呢，这些吃的还是我来替你消灭。不行。这个螺蛳粉是我的最爱的秋香。分享一下吧。那也不行。烧烤怎么了？那也不行。我吃我自己买的煎饼果子，里面有鸡蛋，你也吃不了。你怎么吃到鸡蛋过敏？我知道关于你的事情不过吗？还找假结婚的证据来，我这狗粮都快吃饱了。说什么？不听到啊？吃饱了是不是应该做点正事？啊？没有，我真受不了，受不了了是吧？嗯，真不行啊！这时间干谁干了？刚才是谁说我做什么都行吗？真受不了了，我真不行。老、啊哎，玲儿，你怎么来了？我来你们公司开个面试啊。这么大事你怎么不跟我说呀？这点事儿有什么好说的？走吧，那既然来都来了，那个哥就动了动关系，大家走个后门啊。就你这想法，能找什么关系啊？哎哎，你超越谁了？找保安怎么了？跟我走，看看哥这工资大不大？嗯，大。到底听你哥的话。嗯<笑>哎，我我我介绍一下啊，我妹，呃，马玲，那、呃、我们保安队长赵福迪，我妹今天是来这儿面试的，你都嫁给他们老板娘，那就老板店人了，是不是？咱俩又在一块儿干房，那就是那个战友了。那我妹这事儿，在新总那儿，直接指名分明。安排，一定安排。你好，马玲，我叫赵无敌。哎，无敌哥，你你都是有事出来，我们别人找。你妹，就是我妹，那咱妹呢？以后的事。我安排，我安排，你们啊，行，那你安排。哎，对不起，我安排是吧？那等什么呢？跟哥走。谢谢吴迪哥。没事儿，来。对了，那个这儿赶紧打上。走，吴迪。你怎么来啊？推荐个人才，朋友的妹妹。笔试考了吗？考过了，就差面试了。人呢？在外面等着呢。
这么多年，你还是第一个敢找我走后门的人。不过走后门也没有用，公司有公司规矩，绝对不会出。他叫马玲，马玲的妹啊，就跟我一起工作那胖子。你先别急着否定。成绩倒是还行，就这么定了。怎么？你看上人家了？我可提醒你啊，咱们是约法三章的，不能干涉对方的感情生活。那我也提醒你，科研部有科研部的规定，谈恋爱必须跟公司报备，以防被人知或者没人知。没关系，虽然我很帅，但我很可靠。江晚山是吧？你们是谁受伤了，心路还心疼了吧？哎呦，这个破相的心路还能喜欢？失宠了，就是因为他受的伤。心路还有这种呢？想不到这吃晚饭还一直都有啊！别动，哥，你这也太酷了吧！撒开，哥你怎么弄哪了？小时候车撞的。哎，插哥插哥，但我傻，他还没让烫伤枪伤，这也多疼啊！哥怎么能受得了啊？哥，你看这个，哥，你你看一下，你看这个，你看这个，知道这是啥吗？辉宝，黑道上最有名的悬赏榜单，全球能上榜只有三十个人，都是德惹事家伙啊！那排名第一的就苍蝇，这些都是骗人的，专门骗你这种大傻子。一千万美金呢，稳稳死活，这是要抓住发财的呀！这比中彩票的几率还低啊！马六，嗯，你安心当保安吧。叫我来也不说话，那我睡了。你为什么跟踪我？谁跟踪你了？这能说明什么？名声一样的，不是很多吗？我说什么了吗？还有你不是无敌吗？为什么会受伤？哥，你们这行的规矩我懂，这钱我用来买你的命，你一定要安全回来。这是我亲手交给我哥的，为什么会在这儿？拿钱办事，你觉得呢？嗯，金宇总，科研部有点急事需要您过去。好，我知道了。难道他真的是充值这个大的？一份假文件就能试探出来，真是废物！哎呀，可能
，猜错了吧？喂，星月，你选的那个人，明天带回来看看。好。这正装不得劲儿啊，活动不开。正装适用于正式场合，拘束感是提醒你要有所收敛的。好歹算回自个儿家，用得着这样。家族越大，规矩越动，你就当这博弈。演戏嘛，夫妻和睦，聚安集美是不是？可不只是这样，他们会在你身上大做文章的。不过家族的规矩也是双向的，家属也必须服从规矩，不然很难服从。今天只要他们认下你这个女婿，以后就不会再拿这个事情惹我心光点了。不用那么紧张。我没有。还说没有？语速比平时快了百分之十，血液流速比平时快了百分之二十，脉搏也快了一点点。体温也别高，最重要的是，我刚刚说的这些都是胡扯，就是为了趁机占你便宜，还说自己不紧张。别再跟你开玩笑。好了，计划不如变化快，兵来将挡便可。还真有伏击下的。夫妻和睦。对吧？心里头呢，这小两口谈情说爱的挺甜蜜的，看着不像是假。山居岂能配凤凰？那我去接。放松点。真的。小叔，我来了。你们老沈家的院子不小啊，这么大地方不招贼吗？没人敢偷我们沈家。走吧，你大伯在书房等你们呢。你小叔吹牛呢，还说没人偷你们家东西，我不知道你心疼。大伯，我来了。来了。年轻的时候，随着天是老大，地老二，我就是老三。如今老了，才知道敬畏。年轻嘛、啊，自然该无畏。畏首畏尾的，不成老头子了吗？你也觉得我老了？我不是这个意思。那要看你有没有真本事了。你不是保安吗？你看，我家里的安保怎么样？房屋的整体面积大概五百平左右，外面有二十四小时监控摄像头，没有死角。监控设备倒还算是 OK， 日常当中有两组保安，明哨和暗哨互补，事情的反应时间大概在十秒钟之内，这种配置也算是够用。哦，那要是防你这样的人，得用几个？防我不按照多少人，得看运气，看有没有实景的时间。<笑>口气不小啊！我的安保顾问在这个屋里装了六个窃听设备，既然你这么有自信，那就都找出来，我给你半个小时的时间。大伯，他有自信是好事。但不能盲目自大，商场就是战场，杀人都不用刀。他真的没事，星宇，小心。大伯，那我几个时间隐藏点太过于老套，而且影响监听效果。如果六是对我的误导，我想我已经记住了。如果没有，您的安全顾问该换。要我干什么？您的龙头拐杖很漂亮，尤其是眼睛，很是显大。<笑>好，后生可畏。走，我们吃饭去。<笑>防我不按照多少人，得看运气。隐藏点太过于老套，而且影响窃听效果。您的安全顾问得换了。费力误事，我可是很少难得的。神经啊，不好意思。等等，你身上怎么这么多伤啊？怎么了？心疼了
，他肯定早发现我们的监视了。底细查清了没有？这小子我查过了，家底很干净，没有任何的疑点。没有疑点，那就是最大的疑点。我可以确信，赵无敌不是他的真名。我派人监察，联系韩仁兴，该他动手了。明白。李二，你怎么了？我入职你们公司科研部了。哦，上次还没来得及好好感谢你们。那，你带个咖啡。哎，谢谢。不客气。星总，他特别看重你，你得好好努力啊，别跟你哥一样，明天就知道点儿当当的样子。放心好了。你谁点儿当当的了？还要点脸皮吗？妹子，可得劝劝你啊，以后离这种有妇之夫远点，知道没？我说你好不容易费劲巴拉进了公司科研部了，别一身毒蛇千古恨了啊。哎呦哥，真的什么年代了，还这么慢慢吗？无敌哥，我上班去了。慢点啊。拜拜，赵无敌，我警告你啊！哟，别看我没出去跳没，他现在和星座关系老好了，走哪儿带哪儿，你要敢打他的主意！好好好好，大舅哥，我混了，我先睡了。哎，你喊谁大舅哥呢？大舅哥，别睡了，下班了。老婆不走，我怎么能走呢？秀恩爱是吧？你撑死也就个妻管严。我在家就四个字，说一不二。哎，你敢发誓吗？说瞎话，跳啥？我发誓。秦总，停电了，不用电源也出故障了。房屋墙失效了，有人想入侵公司服务器。主电源是从外面被人切断的。你意思是有人搞破坏？去看。好。汉堡部没人接电话，你跟我走。嗯好像阿玲，阿玲，阿玲，知道，你能听到这里面的，你一定是公司内部人员吧？谢叶总，我劝你不要轻举妄动，多多听话就好。是我呀。哎呀，知道你有功，特意给你带的咖啡。哎，哥，说兰兰这疯婆子有两家的啊。兰兰只是姓韩的身边一枚棋子，真正的大鱼应该还在后面。他最好别放出来，你别让我看见他，我非给他大卸八个子，八块不行。好了，人没事就好，你也别担心了。马玲呢，也算是因祸得福。星宇啊，你就让他做他的贴身特助了，工资。翻倍了，大丁，真的啊！好好好，咱妹吧，我妹。赵无敌，开边服务国际安保公司的 Super v i d i n g Guard 从业四年，任务完成率百分之九十九点七，但两年前神秘辞职。你要干嘛？今晚八点，香港路二百二十三号。谁啊，哥？我该问的别问，还有，在我回来之前，不许让我媳妇离开公司。你老婆就离开公司，你出去鬼混，哎，合适吗？
力气好大，我喜欢。如果你是来杀我，你的任务已经失败。那可不一定。我留你一条，因为我不杀你。来都来了，我喝一杯吗？没兴趣。为了沈星宇，你要跟我喝一杯吗？香港路二百二十三号，我想你应该去看看。星总，回家去啊，去找赵无敌。啊，星总慢点。啊哎呦我去！你好，请您配合一下，谢谢。哎这样总可以了吧？说吧，你到底想干什么？谢谢原来呢，是想杀你的。但是现在有了其他的想法，赵无敌。你怎么来了？我来接你回家啊。那个，我跟他真的没有什么关系。我知道，他也配。这个男人，我要定了。起来了，起来了，起来了，起来了。起来了老婆，你昨晚是不是对我？哎呀，难怪我腰酸背痛。你还好意思说？你是个男人吗你？你我是不是男人？你不信你最清楚了。算了，我不跟你计较了。哎，今天晚上行业晚宴，我必须拿下卡塔集团这个大客户。怎么突然对卡塔集团感兴趣了？江总的身份暴露了以后，另外两个股东的身份也不完全了，而且现在还是清楚心积虑想拿下新宇光点，所以我必须做两手准备。需要我做什么？做个人。啊？你看看你现在穿成什么样，怎么陪我去参加晚宴？对不起，打扰了。马林来了，别站着，进来吧。徐总，我什么都没看见。不关他的事，都是我的问题。赵无敌，闭嘴吧你！进来。怎么样了？已经破解星宇光电服务器上百分之十的信息了。今天是不是挺帅？说说说，今天见哪个大客户？卡塔集团大中华地区的李总，今晚必须拿下他。你已通过。先生，请您进行面部识别，没锁伤吗？扫描未成功。可能刚刚笑了，我再试一次。扫描未成功。好吧。你不是还有能耐吗？本次大会只有受邀请的各位老板才能进去。我不像老板吗？您这张脸我已经深刻记在了心里。专业。实话跟你说，咱俩都是同行，保安合伙没那么安，对吧？先生，请您离开，不要打扰我的工作。休息。
李总。哦，三长，这是我们新宇光电的合作计划书，是我们根据卡塔集团的需求做出的针对性方案。方案非常好啊，不过很可惜啊，我已经收到过高度类似的方案了。没想到我们集团的草案真的泄露了。不过我这里有一份更详细、更成熟的执行方案，也请您共阅。这个方案太棒了，这正是我们要合作的优势客户。不过贵公司的知识和经验有些欠缺啊，我不敢保证成功，但我会力荐的。期待您的消息。OK。大家明天聊。跟聪明合作就是痛快。其实让我韩氏集团的入股来增加新宇光电资质，也是个很好的选择呀。多谢韩总的好意，不需要。亲爱的老婆大人，我进来了。另外，你来这儿干嘛？你这种人不太适合这儿。是你自己出去啊，还是我让保安请你出去啊？这你说了不算，我听我老婆的，她说走。师傅，是我呀，大小姐，我想死你了。你不想我吗？我想你那么久，我还赶着练习，你的就是我们的晚戏。你别瞎说，把老婆看着，事情是你店主先做，我只是拿钱办事，他都走了，这。师傅。谢谢。暧昧，粉红佳人，不脆不归。老婆，你这是在暗示我？可不是嘛，作为一个夜店女郎，又一个卡塔集团大小姐，这么多人盯着你，我可真是睡不安稳啊。那你今晚让我上你的床，保证你睡得安稳。我没有在跟你开玩笑，白日宣淫，真不好。不过，我问你个问题，是我好看，还是那个卡塔集团大小姐好看？你怎么在这儿？让你半天了。不也，屋里还后悔吗？啊，孤家寡人，无牵无挂，有什么可后悔的？你呢，金大哥？我就是觉得有点对不起我妹妹，老是让她一手怕的。别想那么多了，在我心里，你就是这个。我是这个，你告诉他我。嗯，你是哪个？我也是这个呀。<笑>哎。难得，咱这是协议，你这样约架。好，那我问你个不约架的问题，你怎么不认识我哥的？你哥帮过我一个忙，我现在认清。那你是不是也知道我哥去世的事情？具体的不太清楚，反正这不是他们说的那样。他们谁啊？哎，我也是听别人瞎说的。走吧。喂。什么？好，我知道了，马上回去。怎么了？马林说公司重要资料泄露了。服务器的防护墙应该加密了才对，怎么会泄露的？也没有外部人入侵的痕迹。起床。到底发生什么？对方根本不知道怎么联系的，而且没有您的权限，我们根本没有办法告知。指纹解锁成功，开启虹膜扫描。我已经授权了，为什么资料还在外泄？我也不知道，赶紧去报警。我在服务器后面，找到了这个。无线信号发射器。一定是兰兰上次窃取资料的时候。遗留下来，可这里面的资料必须有我的虹膜信息和指纹才能打开啊！你的指纹很容易弄到，至于虹膜，最近我没有什么仪器扫过你的眼睛。您好，请您配合一下。姓韩的这么出的，就是为了拿到你的虹膜信息，窃取资料。看来这个地方
，你就挂住。公子，信息发射信号也被他们发现了，传说终止了，只接触到了百分之二十三左右。普通信息呢，只查到了一个，零部件高端制作行业，年龄大概四十岁左右。辉榜，这是传说中那个杀人榜单。杀人榜单，那就帮赵无敌上个榜呗。什么情况啊？这是你吧？认错了。你我是傻，我又不是瞎，这就是你，悬赏十万美金的。一哥，你也太值钱了吧？啊？怎么杀了我，那就领赏？什么呀？你是怎么上辉榜的？这上面都是大坏蛋，你就是个小保安？保安怎么了？你就老实交代，你以前到底干嘛的？哎，你还是有什么渠道，你能让我也上？少看点网络小说吧，一个破网站的悬赏你就行，还想上榜？你怎么不上天啊？哎呀，一哥，你要上一个，这能吹一辈子牛？哎。哎，爹啊，你肯定是有故事的人。哎，我有酒，我请你喝。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
哎呀，没事儿，你看你看，就就就一点皮外伤，这你屋里给他胡胡说八道呢。好吧，要不要在医院看看？不用，你抽查一下吧。不用，不包扎，好的更好。梅儿，你都没瞧见，你哥哥刚才以一敌三的样子，有多威风？刚才有三个小混混找你屋敌哥麻烦来着，你哥二话不说，腾就上去了。要不是你哥，那那劫持的呀，就是你赵无敌了。幸好，所以无敌哥，以后你出去一定要小心劫持，千万不要擅自行动。实在不行，你就叫上我哥一块，他扛走。啊，那这个丫头怎么胳膊肘朝外拐呢？三个人就这点皮外伤，那三十个人顶多就断个手指头嘛。有你这么说话的吗？啊，什么叫断个手指头啊？好了，这点伤你受不了了。好了，明儿，星宇总怎么这个时候还在讲？这不是要查查他客户不撑腰吗？所以，我公司一下子就治乱起来了，就拒绝了那些集团的收购。嗯，看来有些人也不开心了。这个沈星宇，为了这么点利益，就拒绝集团公司的收购。他现在是拉了融资，有了底气，就不把咱们长辈都放在眼里了。星宇光电再这么搞下去，非让他败光不可。不行，必须尽快收回来。可现在，所有问题的症结都在那个赵无敌身上。大哥，你说这赵无敌到底是走了什么狗屎运？他救了卡塔集团的大小姐，想要剥离卡塔集团和星宇光电，那还得从卡塔集团本身去着手。最好能兵不血刃，离间他们的关系。毕竟我只是想把星宇光电收回到家族，但我不希望他伤了元气啊。你放心，大哥，我知道该怎么做。为什么要让你先进星宇光电？我先有解释，大小姐，如果你想让赵无敌接受你，就必须拆散他的神奇女。五挖墙角，那可不行。您有所不知，以前才是沈星宇青梅竹马的男朋友，两人之间都团团论嫁了，但是因为吵架不愉快闹分手。沈星宇是一气之下嫁给赵无敌的，他都气没关系，耽误的是你师傅一辈子的幸福呀。原来师傅也被利用了，那我得去解救他。欢迎大小姐莅临星宇光电。欢迎大小姐，漂亮是挺漂亮，这太小了点。等我下午赚钱了，我给你投资两倍。大小姐，您的好意我们心领了，要不我们还是先了解这事儿。这是我们此次合作的具体执行方案，陆远汇报还请您移步会议室观看。这种小事儿，让我的特派联络员联系就好。特派联络员。星宇，又进来了。你呀，李先会帮我全权代理在中华地区的所有事务。又帮我留着，师傅呢？带我参观阿宝部门吧。项目计划书做完了，就找他签字了。哎，星宇。这个项目能不能顺利进展，完全看大小姐的心情。而且她待不了多久就回国了，你总不想在这个节骨眼上出什么岔子吧？青雨，我知道以前是我的不对，但我真的想努力弥补。这次作为卡塔集团的联络员，你有什么要求，尽管告诉我。我希望你能赶紧离开。这个是大小姐给你带的礼物。别保着大小姐的面子，你尝一口，你也很容易低血糖，随时可以补充一下。他又想玩什么花招？他不知道我对鸡蛋过敏吗？算了，为了八千万的项目，我也得豁出去。赵无敌，你可一定要及时来救我清源，清源，你怎么办？走，我去医院。去。哥，别睡了，别睡了，抢红包了，抢红包了，我抢五十多了，你看。谁发的？就之前在咱公司偷东西的李贤啊，人现在是卡塔集团特派员，这孙子一来公司就和大家打成一片了。哥，不行啊，咱们这落后，你也得发，而且发的比他还大。你怎么这么抠门呢？人一回来就给公司带来八千万项目，这是要逆袭啊！你得有点危机感，还睡？别睡了啊！上班。
真是个大项目。少喝点奶茶。哎，哪个部门的？公司给你们开这么高工资用来谈恋爱的？哎呦，这不吃软饭的吗？不是谈恋爱，小三啊，你怎么又回来了？哦，卡塔集团特派联络员。联络？这不和电话一个功能吗？难怪让人见着就想打呀。谁把你招进来的？把你这种人招进来，你简直是星宇光电的耻辱啊！野蛮，且没有礼貌。我可是卡塔集团特别委派过来辅助沈星宇的。你鼻子还疼吗？还记得怎么流的血了吗？患难见真情，可是我就是这个。算了，没时间跟你这个小保安在这废话，好好站，注意态度。陈副官，加油啊！说什么呢？他要是跟星宇姐复合了，你不解放了？去去去，什么？我看你发的这份文件，说在这里。秋雨，你最近怎么样？现在是工作时间。这么好，我有个正事给你反映一下。公司安保部那个账务点，上班时间混水摸鱼，还跟你秘书偷偷摸摸。新宇总，我没有。大小姐派你来是负责新宇光电和卡塔集团的联络工作的，不是让你来做风纪委员的。你们提交的方案我全都看了，没有一个合格的，全部重做。到底干嘛呀？走啊！李远，你不会觉得我过于严厉了吧？怎么会呢？公司就是需要这种严格需求的专业态度。你能理解真是太好了。这个八千万的项目对于公司来说太重要了，我们一定要携手。对象，啊，赵队长，你来这儿有何贵干？例行检查，杜绝安全隐患。我跟你这野蛮人说不着话。陈议员，我们刚刚说到哪了？哦，对，为了推进，我觉得我们需要朝夕相处。哦，不，不是需要，是必须朝夕相处。你救了我，来帮公司签了一笔八千万的项目。这样吧，为了表示感谢，我请你吃个饭。好啊。哥，这你也能忍吗？秋后的蚂蚱，愣到不了几天。干活。嗯、哎，秋雨、啊，您想吃点什么？随便。那咱们去咱以前去的那家。我们没有以前。那咱就往前看，一起创造美好未来。毕竟我现在是卡塔集团特派联络员，以后我们沟通交流的机会多的是。我看是你想多了吧，李贤，你快写过来。星宇，别开玩笑了，我知道你不待见我，但我现在是卡塔集团的人，你处置不了我。喂，大小姐。你这个坏蛋，联合那个韩振兴一起骗我，还要害我私服，我差点就不能办私服了。我告诉你，你被解雇了。不是，我您听我解释。喂，多行不义必自毙，你做韩振兴的走狗，他是连自己怎么死的都不知道吧？不是星宇，我真是被逼的。那韩振兴他拿我妹妹的命要挟我。这些话你留着去跟警察解释。哎，以前的事儿处理完了，现在是不是该处理一下你的问题了？我还没招你算账呢。作为我的保安，连我跟李贤单独吃饭这种事情你都无动于衷。所以你是在给我制造危机感吗？我是在质疑你的工作能力。工作能力？干嘛不下来？单臂推举五十公斤，我干嘛？不是你要考验我的工作能力吗？回家再给你算账。你还没有跟我交代，你什么时候单独去见的卡塔集团大小姐呢？说错了。我只是让你汇报工作而已。心理总汇报工作的方式。很特别啊！我还有更特别的方式，你想知道吗？我什么都没看见啊！继续。怎么了，公子？你先别说了。张东是我。
，行动再不听话，一定要查出星宇公司神秘股东资料。是。李贤的事儿告一个段落了，你没吃晚饭，给你做了一碗你最爱吃的螺蛳粉。那你呢？我不饿，一起吃吧。谁呀、啊？怎么了？怎么了？郑老板出事了。郑老板，新宇光电的另一个神秘股东。对手一定明确，接下来可可要警惕了。星宇光电一定会是我。我，哎，迪哥，迪哥，你看，你汇我上个到二十了，五十万美金呢。哎呀，谁这么大方啊？是在为你花钱？那你干什么了？你你看了吗？六，吵死了。你看吗？五十万美金。啊！真没想到，原来有这么多人爱我。嗯，都爱死你了，爱都想让你死呢。你说你往我身边这么一躺，不等于五十万美金在我身边堆着吗？我这四十年大，那我能耐不住了，我能，我能，我能。六，你要是不怕死，别克制。我我惜命。<笑>快点，谢雨森。谢雨森，他刚才出去了。好，出去了，在那待着。你干嘛去老吴爹，这算不算一个惊喜？听说上了会榜的人都很能打，我就给你这个机会。<笑>我给你一分钟的时间，如果一分钟的时候你能把他从这里救出去，那么买你命的五十万美金我就不要了。别动！可是如果你救不走，那你就赔了夫人又折兵了。<笑>时间不早了，开始你的表演吧。别过来！行了，离我预计的时间快多了。老狐狸，就你这实力，能排得上辉榜的前三了。行，这五十万美金我不要了，扔也完了。祝你新婚快乐，百年好合！行了，别有。你早知道这是个局，那你还来？怎么，你也想领赏金吗？你猜，好歹人家帮了你这么大的忙，我也不是没让你等多久吧。要不是我，沈清雨就被抓走了
，谢谢你。你就是这么谢我的？肩膀健康。小大六子，出来吧。哥，你咋告知我的？我觉得隐藏的还挺好的呀。自打我和星宇结婚，你就开始替他干活去了。我我这不挣点外快吗？我不缺发你钱，我们一人一半。别呀、啊，我都花差不多了。那把刚刚拍我的照片给我删了。咋了？星宇估计就是看见了。看来你又有新麻烦了，赵无敌，再会了。哎，大长腿，加个微信呗。我不喜欢不值钱的东西。哎、那怎么说话呢？我这么好还了不起啊？怎么样，王老板，清醒点吗？三成，二姐，王老板还得考虑好呢。五成，五成，愣着干嘛呀？手都这样，快包扎呀，不然怎么签合同？哎呀，有了百分之三，我可以召开星光的董事会了吧？确实可以。只要沈星宇拿不到他哥的股权证明，明天之后，星宇工资就是我说了算。老婆，你听我解释，咱俩这是协议结婚，你不会真爱着我了吧？想多了吧你，我只是想提醒你一句，咱俩协议上写了，协议期间你不允许和任何女人勾搭。我以为你被绑了，我是去救你，哪儿都受伤，哪儿都疼，我手疼，我心疼，肚子疼，我头也疼。那是你自作自受。赵无敌，我告诉你，你要是疼的话，就去医院看，医药费自付。不过咱俩的违约金两百万，让你那些阿美阿丽给你准备好吧。两百万呢？我可没有。新宇总，韩仁熙现在是公司的第二大股东，他之所以现在对你进行问责，就是为了阻止股权变更。参与变更的股东是哪几个？他是怎么拿到这些股权的？应该是运用了一些不法手段，横扫了一些小股东。我们要不要报警？不能报警。第一，我们没有证据；第二，一旦涉及纠纷的话，股权变更就会被搁置，这就是他们的目的。现在唯一破局的办法，就是找到我哥留下的股权证明。这是我哥走的太突然了，我也不知道在哪。你确定星辰哥会把股权证明留在本市吗？我确定，但肯定不在沈氏集团，也不在星宇光电。哥，我不敢再拖拍你了。我一会儿就和星宇打报告，这会儿不干了。别啊，咱俩以后一起挣钱，挺好。哥，你说真的？以后我让你拍什么你就拍什么，别给星宇总添麻烦，做好你的双面间谍。哥，你这是难为我吗？再问你个事儿，嗯，如果你八十亿万富翁给你留了一大笔财产，你藏哪儿？银行，那藏银行多安全呢？这个，给我命令，找不好，一个烧纸不烧，还有这张纸钱，交给我机器里，非常重要。我爸要是一万富翁的话，我还用不着干热巧环。哎，人家炸毛了呢，你爸是一万富翁。沈总，就等你了。一日不见就成了第二大股东，手段不错啊，韩总。真的别误会啊，我都是按合理合法的规矩来的。开始吧，拖车费一个小时，我有办法。哥，我下次不进来了，收满电吗？收满电，认识我吧？认识认识。人留下，车给我，回来给你一千块钱。那喜欢。陈总，还有什么意义吗？有，从第一条开始，我就需要解释，很详细的解释。你在拖延时间呀、啊？没错，但我也是按规矩来，不是吗？没错，但是我说的是，在这个屋里按规矩来，出了这个屋，可不一定按规矩。你什么意思？赵先生现在在银行吧？认证一个人的身份都这么长，你效率真够低的。先生，您这开的可是零零一号位，您又不是委托人的知心属，我是认不回去。我记得你们一直是认密码不认人。什么时候开始对人下彩蝶的？啊，先生，这么重要的证明文件，哎呀，胖子，我都没说什么证明，你怎么知道？哎呀你！我不管你受了谁的好处，我老婆现在被人欺负，她想要按规矩来就按规矩帮她，玩阴的，我奉陪到底。我最后一次警告你，我数三个数，把东西给我。不是你以为你谁呀、啊、你？保安，保安，我就是保安，别欺负人。哎，你说，行长，这个人要抢银行，行长、哎，我不是已经三零五追过了吗？零零一号被的客人来了，我必须清洗。要不是有人去喊我，就被你小子害惨了。你没床了，马上给我滚蛋！行长，先生，您这是。行长，我的哥，新宇
清楚他们正在提交股权证明，对方已经有了百分之四十二的股权。如果不能在十五分钟内拿到新承诺留下的股权证明材料，他公子就能彻底掌控新宇光点。尽管或许能够拿回掌控权，但我们研发部的所有技术资料肯定保不住了。好，我知道。时间差不多了，秦毅总。如果你没有确切的材料证明的话，咱们就进入技术表决阶段吧。不准进去！对不住了。为什么道歉？因为我赶时间，下车可能没有分寸，提前说声对不起。不好意思，让你去等。这是我哥沈星辰持股的材料和证据，已经交给我代持的说明文件。韩总，你可以滚出董事会。沈星宇，虽然你现在股权加起来超过了我，但是没有过半。这上面写的很明确，只有总数超过百分之五十，才有处置第二大股东的权利。你没资格，还有资格。我独行就是最后一个隐藏的股东，你不是想调我出来吗？我来了，周叔，周老爷子，没想到是你啊！你没想到的事情多着呢。然后，季少宇被转让合同，我把我的股份全转让给你。为什么要周叔？任你收掉，我放心。毕竟你还有一个好保镖啊！啊！<笑>姓韩的，从现在开始，公司的发展你无权过。不过你的分红，我会按时送到的。周迪，想看你吗？你比臭虫还讨厌，打扰老子睡觉。叔叔，快请坐。嗯、现在我们可以开始算账。公子，已经查明赵无敌就是苍明，这家伙藏的还挺深呀、啊。但我们还是失败了。不，我们成功了。其实股权根本不重要。今天我来这只有两个目的：第一，找到拿着第三把钥匙的神秘股东；第二，就是查清赵无敌的真实身份。都已经做到了。那我们接下来该怎么办？盯紧这个朱老板，然后把赵无敌就是苍明的消息卖给辉广，剩下的就不用我们管了。一路走好，你咋走这么急呢？没吃饭的吧？来，吃点。好，五十万美金呢？那早知道不如给我呢，我还能给你烧点这个山珍海味，是不是？现在好，便宜别人呢，你就凑合吃点吧。不怕送饭啊？哎呀，诈、哎、尸了！哎哎，你你别过来，你别过来！你有病吧？会会帮我把名字给删了？哥，你活着呢？我还以为你死了呢，你看。你看这个排行榜第一的苍明呢，一千五百万啊，这孙子比所有人加起来都高。哎呀，这倒霉催的，有句话怎么说来着？枪打出头鸟。老六，嗯，我就是苍明。你就是苍明，那我就苍井空啊！吹牛逼谁不会呀、啊？你要是苍明，我第一个弄死你。那是因为没有人知道我的身份。现在我知道了呀！哎，我这边下毒了，赶紧，你吃吧，你吃吃吃。你能不能冷静一点？我你你冷静点吧，小保安。你还苍明？那苍明枪都对着吴建伟，连个照片都没有，你想做什么说什么。那是因为总部之前被我砸过，之后就不敢挂我的证条。哎呀，你是春秋榜第一啊！切，还辉吧？哎，你上辉榜那就是一个 bug。哎，你是花钱买的排位吧？哦，不对，你没钱，你钱都雇那个三个绑匪了，那给我揍的呀！哎，好兄弟啊！哎，两人擦刀了，我，啊，真的是。保安部请注意，保安部请注意，收到请回复。收到，请讲。让赵无敌去趟总裁办公室。我给谁甩脸子呢？切。认真点，一天到晚上班就一副睡不醒的样子。我这样，你不知道怎么回事，还不是因为晚上。新宇总，你没什么事儿，我先走了。你说清楚，晚上怎么你了？晚上让我睡沙发，歇不过来吗？你是故意的吧？行了，松开松开。哎
你让我看这些照片，是想让我去保护朱老板吧？是。那行，我的责任是。赵无敌，你的资料我查过了，没有任何问题。但越是这样，就越说明你有问题。我不清楚你跟我哥有什么过往，也不知道你们的关系。不过想来，应该是我哥派你来保护我的吧？不是派，是求我。不管怎么样，我哥他相信你，说明你值得信任。那万一我不是什么好人呢？那我也认了。感情派在我这可不好使。朱老板三人是公司隐藏的最大股东，但这不是关键，关键是他们每个人的手里都有一份钥匙碎片。我们四个人的碎片合在一起，能组成一把完整的钥匙，而这个钥匙关乎着一项保证我们能超前至少十年的新能源科技。希望你能好好保护他。我说，我现在就去。无敌，注意安全，我等你回来。为什么每次都要是这种晚来一步的桥段？喂，老韩，你们捉人不就是为了引我过去吗？直接把地址发过来吧你真的是苍明，你不是已经知道他了？我真是越来越爱你了。你只是想拿我去领赏金吧？不，我喜欢收集值钱的东西，比如你。赵无敌，苍明不是没有弱点，你这次去可能会死。哎呦，你们这帮人能不能有点创意啊？为什么每次都要选同一个地方？是吧？我该叫你赵无敌呢，还是苍明啊？赵无敌以远超第二名的成绩毕业于世界排名第一的保镖死亡训练营，用了一年时间刷新了个人保镖排名的上升记录。沈星辰死后，接替他成为了第十一代苍明。知道我是苍明，安排的这么随意，你是不是瞧不起我？他真对不住了。<笑>这样吧，沈星宇给你多少钱？只要你把钥匙给我，我付你十倍。他哥救过我的命，要不你下来，把命给我。当年沈星辰虽然救了你，但你身体里依然残留了三块弹片，所以你每天不得不大量的睡觉来压制他们对你的消耗。虽然我不知道你为什么不把他们取出来，但是我知道这是你最大的弱点。享受一下吧，这是我送你的礼物。赵无敌，啊、哦、不，苍明，你不是很能打吗？今天怎么了？不服气啊？好，今天就让你服了
一千五百万就到手了，这么轻松啊？苍明，起来打呀！你可是汇榜排行第一的苍明啊，起来呀！不过如此我又来晚了，不晚。这不是你想要看到的吗？现在你有两个选择：第一，你拿我人头去领了一千五百万的赏金；第二，我不想死，送我去医院。这件事儿，我得好好想想。这么强就别找我，说没就没，可惜。赵无敌，赵无敌，你是吓唬我的，对不对？你快醒醒啊！你醒醒啊！你不是天下无敌吗？你不准死啊！你这个骗子，你不是答应过我回安全回来吗？你不是答应过我哥，会一直保护我吗？你快起来！啊，你凭什么让我年纪轻轻就守寡、啊？我好不容易把自己嫁出去，你为什么这么不负责任啊你？我们才刚结婚，还有好多事情都没来得及做呢。你没死。哎呀，你在这儿又哭又嚎的，演完演听的，听烦了，把我放了。那这个是啊。医生说我脱离危险期，不用检测了。再等我这么久。疼。我看你一个劲儿的跟我深情表白，我也不能贸然打断你吧。既然你都听到了，这个大副本。哎呦！你还给我装啊？疼了。我得遵医嘱，不休息。你好，海城市公安，海清，由于你涉嫌多起暴力犯罪案件，现在对你依法进行逮捕，这是逮捕证。路程不错啊，再过两天可以出院了。谢谢医生啊，客气。谢谢。医生都发话了啊，这次你可不能再装了，上次的事情是时候给我一个答复了吧？啊？什么事儿？行，你不记得没关系，我可以再郑重的问你一遍。张无敌，我喜欢你，你到底要不要跟我在一起？咱们明儿就在一个户口本上了，说这些干什么？我要的是你这里的答案。几缕微笑的光，小刘，小刘，埋藏在思念的海。这一句话了吧？赵无敌，你到底要不要跟我在一起？
，生命中缺少了你，那种痛无法抹去。我以为我可以忘记，突然觉得。每天哥，你这气枪是干火箭的啊？都这样了，还上班摸鱼呢？少废话，让你办的事儿，办理走。瞧你这话说的，你的事儿不就我的事儿吗？必须办妥妥的呀！哎，你得感谢我妹啊，那信函里有秘密服务器，让她给找到了。咱在收了之前，她复制了一份，那都在这儿了。那你要不要试试检索？哎呀，你看吧，我去买个咖啡提个神。屁了喂，好，我知道了，马上过去。老刘，谢总，发生什么事情了？大伯那边让我过去一趟，说是兴宇光电出现了很严重的财务问题。不会吧，财务那边一向一清二楚的，绝对不可能有问题。而且，就算有问题，也跟集团公司没有什么关系。估计事情没有这么简单。联系到照顾弟了吗？没有，电话一直无人接听。不管了，我先过去吧。阿弟，你怎么在这儿？烟雾有剧毒，一分钟后毒发。桌子上有两盒解药，一个真，一个假，你们两个自己分吧。啊、快选一个啊！我可不想死。你要想死，自己选。可是不吃就死定了。那我陪你一起死。可以啊，怎么使唤啊？那两颗药的味道一模一样，所以烟雾没有毒，解药才是毒药。你要是和他们合伙一起对付我，就太没意思了。你早就知道。你看上去没接触过药，可手上却有药的味道，所以药就是你放的。我刚才只是陪你演戏罢了。就知道瞒不住你。以后不要玩这种小把戏了，浪费时间。浪费吗？可我觉得没有用。这些仙玉手，要是沾点毁容的毒药。我的颜值可不好，我怎么舍得毁掉你这张我喜欢的脸呢？战斗行动，你知道些什么？没听说过，我只知道快乐行动。我想走，随时可以走。这些小心眼困住。赵无敌，你要知道，困住你不是目的，更重要的是调虎离山。你们要对星宇光帝下手？我们可没那么小气，我们要搞的是沈世锦。信宇光电的财务没有任何问题，即便有，也用不着集团公司操心。财务没有问题，不等于没有别的问题。信宇光电怎么说，也是从沈氏集团分出去的，大段骨头还连着筋呢。信宇光电是我哥放弃继承权带出去的，跟家族一点关系都没有。血脉亲情改不了的，家族也是想帮你。当初你们逼走我哥的时候，可没有讲一点血脉亲情啊。那都是家事，你宁肯要外资，也不要家族对你的收购，这就不是家事了。公事那就公办，家族想要股份可以，但是不能插手管理。我是希望你能回来。是我把你们想的太简单了，原来你们不是想要股份，是想要空手套白狼。你，家族把你们培养成才。怎么一点良心都没有呢？我最后叫您一声大伯，是希望您能明白，是家族亏欠了我哥，我们兄妹二人不欠家族一分一毫。你
，你站住！大哥，你年龄大了，该歇歇了。喂，大伯，先搞错了。这么快就醒了，不愧是黑脸子的苍蝇啊！原来传说中的胡老板长这样，计划成功了，也该出来见见你们。你们到底想要干嘛？原来的沈总年纪大了，又不太听话，就送他上路了。现在的沈中天，沈总，喂，真是好手段，安排了一个这么听话的妻子。嗯，没错，我很喜欢夏晴，你也是个好妻子。我接下来还有一手好戏。恭喜沈总。多亏了你的帮忙，才有了我沈总的今天。我一定会尽心辅佐沈总的。小雨啊，恭喜小叔啊，大伯才刚走，就荣升董事长了。小雨，你大伯是你气死的。我走的时候，大伯还好好的。小雨，我知道你接受不了这样的一个现实。大哥呀，他绝心仁厚，但是这些年对公司一直是疏于管理，才让公司业绩不断的下滑。现在我上任了，为了集团，我一定让集团变一个样子。就这样吧。沈总，要怎么处置监狱光点？龙有逆鳞，出之必怒。沈香玉把香玉光点看得跟命一样重要。我们的目标就是为了拿到无双，没有必要闹得鱼死网破的。赵无敌今天不在，动手。是。我就问一个问题：无双为什么这么重要？一个单位的电量就可以让手机运行半年，让一辆汽车行驶三千公里甚至无限续航，这就是无双的价值，可以震惊全世界的新科技。难怪你们死缠烂打、穷追不舍。一旦无双问世，你想想会给世人带来什么？找我的接电话。老婆大人电话得接呀，不过我的人已经去了星宇光电，你要是乱说话，可能会有危险。你终于接电话，你在哪儿啊？老婆，跟几个朋友在外面聚一聚，晚点回去。怎么了？大伯现在去世了。保护好自己，小爱。小叔接手了董事长的位置，可是我感觉事情没有那么简单。总有人站出来主持大局，你别多想，你在公司吧，下班等我。我带你去喝香草汤，多放点你最爱吃的香菜。香草汤，香菜。小雨，你最讨厌吃什么？香菜吧，特别讨厌那个味儿。那我们对干好。如果我遇到危险，多派上。想让你香草汤，我就说，请吃香菜。好，我等你。哎呀，香菜我也爱吃。哎，你有没有想过，我需要的就是你的安神。好让他乖乖的待在那儿别动。可惜今天晚上他最需要你保护的时候你不在。阿丽，还好吗？沈总，大哥的事情报告没有立场，就是今晚就死。把安保部所有人都召集起来，包括轮班的也召回来。今晚全副武装，提高警戒，一定要保护好公司。明白。太、哎、牛，这么硬啊！不知道其他地方是不是也这么硬？都是熟人
，赶紧放风，我赶时间。别闹了，小冤家，我可是收了人家钱的。只要你活着，想怎么玩，姐姐都陪你。但是现在，你要陪姐姐吗？哎，干嘛呢？该车里边憋坏了吧？啊？咋了？不服啊？所有保安请注意，我是马六，我现在在地下。还有一个呢，哥，杀！杀！杀！杀！杀！你现在的样子，真的是很性感。松开我，我可以更性感。想得美，这回你是好料。这不会还是上次那种酒吧？你以为我会上两次当吗？放心吧，这回和上次绝对不一样。好，信你一次。这次的比上次的药劲更大，反正你也跑不了，就别动手了。真想陪你多玩玩，可惜。不短时间，铁链我是站不稳，但是我能拆一次。厉害，不愧是你。可是这次的药量有点大了，只要在你嘴唇上。猜对了，来吧。想救沈星宇，就要经我解毒。这次药量这么大，要经我久一点。是我，这真是纳了闷儿。我这好不容易跑回来，没被坏人，被自己老婆打。我以为是那群人。李哥，我哥呢？他在外面呢。疼不疼？老婆，你下手也太狠了吧！你今天晚上要好好照顾我。你捂错眼睛了，是这边。哎呦，疼痛竟然会转移。一直不回来，你知道我有多担心吗？你担心我，还是担心公司？当然是你啊！对不起，星辰，第一次晚上不在你身边，让你担心了。通过这件事情，我就可以确定，小叔和抓我的那帮人一定是同伙，他们把我支开，就是为了对付沈氏集团，对付你。我早就猜到了，大伯的死肯定有隐情。你大伯虽然一直针对你。但是并不想听从他人，所以才被他们做掉，换了小叔。接下来，你要小心了。有你在我身边，我一点也不担心。哎呀，哎呀，我的哥，我刚才坚持到天回来了，我以为我完蛋了。哎，你可不知道，我刚才一个打击都打了八个了，你知道吗？呃，新一总，我
，没耽误点小事儿了。马六，今天晚上表现的很棒，奖励你六个月的工资作为奖金。说不好吧？那谢谢你总，谢谢你总。我说我说。我们表示无所事无做，可是这无敌怎么做？得<笑>就想办法绕过这个麻烦。你们个神州天什么人？是韩公子胡老板的丫头出来祸吗？我进去。好，让你查的事，查的怎么样了？这就是星月光电研发团队的负责人，首席科学家周博士。那就请周博士过来喝杯咖啡。好。周博士，您息怒，他底下的人都不懂事儿。神总，你这是绑架。您是星宇光电的首席科学家，您知道我沈中天是最看重您这样的科研人才。今天找您来呢，是想给你一个可以大展宏图的机会。多谢沈总好意，我没有那么大野心。您先别着急着拒绝。只要您答应我的条件，以后你就是我们沈氏集团的首席科学家，而且我以集团的名义向你承诺，所有的决策权都归你，没有任何人对你进行干涉。最重要的是，我可以每年给你至少五个亿的研发经费。利，非常简单，沈星会手里有一个非常重要的新能源的科研项目。太好了，说，说，我实话实说吧，无双十分超前，理论上十分成熟，但安全和稳定性无法保证。距离规模化量产和实际应用还需要做进一步的研究。我喜欢挑战，周博士，我相信你跟我一样，都是拥有远大理想、想改变这个世界的人。支持改变命运。我知道你喜欢喝咖啡，这是我亲手研磨的咖啡，您尝尝。你不是一直想知道无双是什么吗？无双是我父母生前研究的一种超前时代至少十年的新能源科技。一旦问世，将会改变现有的新能源格局，甚至能改变人类的命运。我听小红的那个人说，无双一个单位可以持续让手机运行半年的时间，让一辆车至少花三千万。不止，一个单位的无双能量就会这么大。你可以想象一下，这是堪比可控核聚变的发明。之前韩仁星找的那四块钥匙，就是存放无双的钥匙。不过现在都已经被我转移回来了，剩下的那些已经被销毁掉了。我哥对待这个技术非常的小心，如果被坏人拿到了，将会是一场灾难。我哥既然让你保护我，我想肯定也是为了保住无双。所以是什么人想抢夺这个技术？这我不知道，但是一旦了解了无双的强大，我想没有人不想窃取他。星远，你打算怎么做？一味的防守，不如主动出击。现在公司的资金充足，我决定制造。并且量产无双，只要保证了安全性和稳定性，就能断了他们的念想。怎么了？小春，我下午两点去集团开会。做完了董事长的位子，看来沈中天有行动了。这叫鲁道书籍，我呢？还没有整理完，赶紧整理吧。小远，考虑的怎么样了？这事儿没得商量，无双是我哥留给我的遗产，也是新宇光电的核心技术，必须由我们独立研发。可是研发很难，需要大量的资金，这可不是新宇光电能够负担得起的呀。钱不是问题，我自己会想办法解决。沈星宇，你这是铁了心的要跟集团搞分割是不是？现在是技术为王的时代，集团虽大，但是业务繁杂，连自己的核心技术都没有，对外还不是靠着新宇光电维持着面子，失去新宇光电。恐怕才对集团不利吧，周爹，你就是个保安队长，是我们沈家的赘婿，这没你说话的份儿
，他只是说出了我想说的话而已。周博士已经拿到了无双资料，先拿出五个亿，根据周博士的要求重建实验室，让周博士赶快的进行研究，一定要赶在沈星宇之前拿到研究成果，要让他们无路可走。是。师哥，公司的核心科技资料被盗了。周博士人呢？已经失联了，赶紧把人找回来。不用了，周博士已经去集团那边了。看来啊，他们要重启无双。工作，今天第一次实验，动作可真够快啊！他们花了巨资，前两个阶段已经顺利进行，如果第三个阶段成功的话。无双就真的被研发出来了，有好戏看了。我也不要少一的资金，最后却得到这样的结果。现在集团所有的股东都在怀疑我新中天的领导能力。周博士，给我解释一下这是怎么回事？陈总。我们一直都是按照无双的这个资料来进行的，我已经检查过很多遍了，绝对没有任何问题。而且每一个步骤我都是向您汇报过的，前两个阶段就进行的非常顺利，可是到了这第三个阶段，这突然爆炸，除非什么？除非我们得到的这份资料被人篡改过。放屁！资料是集团所有科学家都确认过的，怎么可能是假的？你说沈总，爆炸了！还好不是咱们公司做实验爆炸的，不然到时候研发经费全部都打水漂了。无敌哥，你笑什么呢？向敬爱的小叔中计了。中计？什么意思呀？我早就猜到小叔会对科研团队下手，所以提前给我做准备。星宇啊，你预计的没错，沈中天已经开始招安我了。小叔果然已经开始行动了，老周，这个无双的资料就分真与分假，除了咱们核心团队，没有人能看得出来。到时候你就把这个偷走给他们。哎呀，我就是一个搞科研的，这演戏就是爱好，这万一穿帮了，没事儿，你就演，把这个交给他们就行。行吧，辛苦你了，老周。谈什么辛苦不辛苦的？你父亲是我的恩师，你又是我的伯乐。当年啊，没有你，我放弃了，交给我了。辛一总，你太厉害了，未雨绸缪。嗯，我也是出主意了。你知道还要抢功啊？没有，那都是沈总的功劳。马林，你立刻让你哥带人去周博士家，转移他的家人。现在任务成功了，周博士的身份可能会暴露，很关键。明白了，马上就去。你跟他一起去啊？那当然不行，我还得保护姥姥大人。周博士女儿在车里啊！是，快快给吴迪哥打电话。好，一会儿有啥事你别下车。注意安全。辛苦你了，老周，我代表全公司敬你一杯。哪里哪里啊，还得感谢星宇总，这张反间计啊用的实在太好了。你放心吧，老周，你的家人我已经安排人去转移了。你这次回去以后就好好休息休息，避避风头。我怕小叔会为难你。谢谢星宇总。你们是谁？放开我女儿！做贩毒是要付出代价快放开我女儿！半小时之内，把真正的无伤资料交出来，不然明天你女儿会死一场，没有任何人知道的意外。我我不怕啊！爸爸在这儿，猫猫。死宝宝呀！你先别着急，我来想想办法。关注周博士，我去叫我妈。老周，你放心，默默一定会平安回来的。
，陆木，陆木，是爸爸，别怕啊！陆博士，只剩十分钟了。是无双，无双的资料我已经拿到了。无双的资料根本就是假的，到现在还在转化中，准备接受惩罚吧。哎。啊啊啊朱氏，朱氏，看，默默、啊，默默，不怕啊！爸爸马上就接你回去，没事，不怕，不怕。你干什么？我开包子，谁认识我？我真认识。你不觉得你应该跟我解释点什么吗？哦，解释什么？满玲是满六的亲妹妹吧？是。不知道的还以为她哥姓赵，叫赵无敌呢。你知错了。呃、哎，我这不是因为救他们吗？走，过去的事就让他过去吧。即使你救人的时候，还挺帅的。这可是我老婆大人第一次夸，那我得记录一下。你再说一遍呗。你就是点出息。跟我哥分别了，但是我见我哥最后一面。从那以后，只要遇到什么不开心的事情，就到这儿来。自从我爸妈研究无声出事，家里对我最好的就是大伯。我知道大伯他是家族，是家族的事情。可是明明是那群人做错了事情，这个怎么就是大伯？没事，大伯的仇，我们来保护。听着，慢慢去，一个月下去。到了这个时候。我可大不了，可你还有我，我会保护你。那你给我护一辈子。我，我不知道，可我了解你的一切。你以前保护你是为了完成对星辰哥的承诺，以后是我想守护你，用自己的方式。为什么？你是怕给不了我未来吗？就你还无敌，你在爱情就是个懦夫。怎么了？没事，王流让我去公司一趟。你陪你去啊？不用，我自己去就行。你在家好好休息，很快我就回来。我去了
，赵无敌又见面了。你今天又准备表演什么样的节目？你今天有点不一样，比平时 man 多了。上次的药酒劲儿还没过啊，要不要我帮帮你啊？这么晚了还不回来？想知道真相，去这个地方——林田区芍药的五十二。你就在这里等着，待着十分钟后，我们会出来去报警。一会儿都给我打起精神来了。金总，你这么去会不会太危险了？他们一直在针对你，万一是个陷阱呢？是陷阱，我也要尝一尝。走。秋月，你哥，你怎么来了？你不敢来？怎么？我来了就成了你的累赘了？不，不是，是我的情报。这时候等来秀恩爱，好恶心哦！赵无敌，咱们一起经历了生生死死，你要弃我一辈子哦？马上回，赶紧把我哥放了！有本事再叼我！什么？把我哥放了！好啊！哎，你哥，哎呦我，再见了。没事吧？没事吧？没事就好。他刚刚说那话什么意思啊？你们俩到底什么关系、啊？估计是被我的魅力吸引，想勾引我吧？你还真是到处留情。就是路边有话不要踩啊，行行走。哎，有过这种地方，你千万别来。怎么？怕我耽误你的好事了？太危险了。我还不是因为担心你啊。行，不用管了。好看吗？干他妈干嘛去？啊？看就做线索呀！有什么好看的？有什么好看的？老婆，我都想好了，等这件事情一过，那就好好办个婚礼，最好礼个成。无敌，我收到一个视频，是我哥。我也说。那你当时在哪儿啊？我哥他还没死，你为什么不去救他？无敌哥，金云总，你们快来看！哎，吴迪哥，这个人不是你吗？那这个人是谁啊？吴迪哥，到底谁呀、啊？我需要一个解释。这是我们当年对抗训练时候的照片。这看起来一点都不像训练的照片。星宇，你不会怀疑我吧？星宇，你做出啥事了没有？什么时候开始调查我的？从我哥被害的时候。所以你接近我，跟我家结婚，甚至不惜利用你自己的身体，这一切都是为了帮你哥调查死亡的真相。我跟我哥从小相依为命，我不能让他死得不明不白。如果你真的认为是我杀了你。你真的以为我不敢吗？啊！我十几岁蹦墙，二十一岁进入黑蝙蝠，区区一把仿真枪，怎么可能护得住我？星宇，不要再做危险的事，好吗？你什么身份来管我？赵无敌，还是苍蝇？你跟我哥是最好的朋友，却为了一个传奇代号成为竞争者
。上级的好聪明，只有上一任死掉，才会有下一任的出现。根据惯例，只有打败并且杀死上一任的聪明者，才能获得。上一任的聪明是我哥，而这一任是你。既然你人间。是我少来你站住！你去哪儿？我的命，星辰哥给的，大不了还给你。在这之前，一定要抓住小的双手。生命中缺少了你，那种痛无法抹去。我以为我可以忘记。你这叫杀人诛心用的好啊！赵无敌可是威榜排名第一的苍明，我再厉害，也不敢说有对付他的本事。接下来你就趁虚而入，一了百了了。剩下的尾款早都给你准备好了。要活的死的。哎，无所谓。这次可不能对你留情了。不知道你在画啥呢？玩艺术呢？那你这不行啊，还得再练。干嘛去？来了个老朋友，去打个招呼。每次都这样，能不能要创意？谁让人家甲方爸爸出的钱多呢？要是不搞定你，怎么拿后面的尾款？上次你说的话就让我老婆误会，下次咱们还是别见面。哎呦，那我还真是舍不得你。上次你就不是我的对手，这次你又来，你哪来的自信？看来你们的误会已经解除了。我老板托我给你带句话，你知道沈星辰是怎么死的吗？大长腿，合着我哥说的老朋友就是你呀、啊？那我哥老朋友就是我的老朋友吧？哎，大哥微信呗。不想他死，知道该怎么做吧咱之前说好的，我只要苍云一个人，地下那货我可不给加钱啊！放心吧，胡老板，这个是赠送的是多么多么寂寞，到底是多么多么孤单。哎，我觉得这歌词特别适合你，赵杰，这会儿你感觉寂寞吗？孤单吗？嗯、阿丽，你这是在坏自己的规矩啊！胡老板，你真是说笑了。刚刚那一单已经结束了，现在是新的一单。哦。你他娘的是这么算的？哟，没死
你啊！还挺能演，能废话？要不干嘛呀？我早就考验了，现在至少也让我去打影帝。扯淡！这你啊，充其量也就是个群众演员。我瞎说什么？老李，这次我买单。赵无敌，你那点钱只够买我不出手。哎，哥，给我意思意思呗。啊！想想我，好好表现。哎呀！哎呀！臭啥呀？进去，我老实点。走了，哎，这回不管说是啥，你得给我找找工资。都流鼻血了，你看。行。耶，大长腿。可以啊，小胖子。那现在是不是能加个微信了？我不喜欢不值钱的东西。那、啊、你怎么说话呢？行了，苏八老婆看着，别让他跑了。老李，这次真的谢谢你。其实我应该谢谢你。嗯。要不是你，吴老板就把我除掉了。我知道的太多了。老李，你为什么要干这一行啊？身不由己啊，谁不向往自由自在、光明正大的生活呢？但是做我这行的，一旦暴露在阳光底下，那么我得罪过的人就会用枪口指着我的脑袋。如果再有一次选择的机会，那我一定会抓住的。好了，不跟你聊了，再聊就要加钱了。狼帮，赵无敌，该说的我都说了，差不多得了啊！以其人之道还治其人之身嘛。有人花了大价钱让我对付你，我不能跟钱过不去吗？别废话，叫什么名字？联系方式，说。他、啊、不说是吧？不是。哎呀，看、哎、这表情啊！你去横店，他们去年都没人要你啊。我打白刀人，白刀人。啊！哦，不认识啊？不认识，但听过。说点我哥不知道的。不说说说说说说，他非常神秘，没有人见过他的真实面目。不过我安装打听过，他已经潜伏到了沈氏集团，就为拿到无双。哥，大范。金明总，沈总他我请您过去集团一趟。想说要交干嘛？这我也不知道，您还是亲自去问沈总吧。您还是跟我去一趟吧，要不两位。你轻松了，轻松了，我出去了。谢谢。喂，王玲，天一所可能出事了，就在楼下十分钟之内，你现在立马去查一下情况，看他最后和什么人接触。如果有可疑的车辆的话，把车牌号发给我，立刻报警。外面的人，我来搞定。救你的女人至少一千万。哎，我哪有一千万？欠你个人情。陈江。赵无敌，你快走！他们是故意引你过来的。赵无敌，我们又见面了。别叫我赵无敌，我是苍明。对，徽榜排名第一的苍明，藏那么深，到底想什么？放了他，什么都给你。他对你来说就这么重要？拿东西，值得吗？这是我第一次以白头鹰的身份和你认识，先送你一份大礼。
你们去忙着怎么样？又是你的阴谋吧？虽然我还没有查出那天到底发生了什么，但是那天阴谋的味道很像你。你污蔑我也要拿出证据来。现在我有你害死沈队长的证据，而你只是血口喷人。你当年这是胡老板动用两百万追杀我和星辰哥。为什么这么做？只是你一面之词。毕竟沈队长死的时候，只有你在他的身边，你的嫌疑最大。好不好？故事这么久，你是知道的人，希望你可以看清楚白头鹰的真面目。赵无敌，你不会真的以为我是要为沈一晨报仇吧？赵无敌，人为财死，鸟为食亡。无敌，你别管我了，你快走吧，你快走。真是患难见真情啊，赵无敌，你应该谢谢我才是。我应该谢谢你，这样我就没有必要手下留情了。虽然在训练营你是第一，但你也别小看我怎么样，赵无敌？这样的惊喜，你满意吗？无敌，没事吧？无敌，没事。老李，为什么？为什么？当然是因为我给他开了大价钱。还有他无法抗拒的东西。阿弟是我很早之前就安插的棋子。当初韩公子发现了你的身份后，我就来到沈中天身边做助理。表面上是他在搞事情，其实都在我的掌控之中。好了，说出第四把秘药，我可以让你少吃些苦头。你背后指使者到底是谁？我在跟你说钥匙。既然你不想给，那就让他的女人吃点苦头。<笑>阿丽，你背叛我！你难道不想摆脱组织？帮我喜欢的男人救他喜欢的女人，真是一件麻烦的事情。那现在岂不是更麻烦？啊，老弟！既然如此，我就再给你们一个惊喜。哥，队长，哥，你居然还活着！这么多年你去哪儿了？你为什么不回来找我？哥，我是心雨。先杀赵无敌！科技的革新可以改变这个时代，而人类的命运也会被科技改变。沈星辰就是人工智能和脑机的完美结合。哥，哥，你醒醒啊，哥！想要唤醒他吗？别做梦
他是我研究的第一代智脑战士，他只听我的话。你们拥有无双，却只想着拿它来做电池，不如把它交给我，让我改变这个世界，不好吗？沈星辰，杀了他！我爹你怎么了？沈正天，你千算万算，没算到大伯在拐杖里装有摄像头吧？你涉嫌杀害大伯，警车在外面等着。这张录取，当初还不如支持星宇的。可惜星宇的婚礼，你没办法参加。这回，我是合法夫妻了，算是修成正果了。我再也不用睡沙发了。这个仪式，是不是有点太简单了？我赵无敌，愿意娶沈星宇为妻，无论贫穷还是富裕，健康或是疾病，我会一直爱着沈星宇，直至死亡。沈星宇，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁！那我就勉强答应你吧。关键是个掉链子，这就是啊！我又结不了婚了，赵无敌。小心，今天这个婚一定要结。我爱你。好、啊，哎，江哥，现在可以亲吻的镜头了。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。赵无敌，你这设计的什么婚礼？我都快要忘故了。赵无敌 ，Check level t r i S. Request for activating super spy. 
我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我们是爱的代表，我